Hoy hablamos del significado del eclipse solar del 8 de abril lunes, lo que significa desde la perspectiva del número 8, la luna nueva que lo acompaña y obviamente el eclipse solar total de este día. Así que hoy nos vamos a adentrar en la energía y cómo nos puede transformar. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola. Hoy quiero darte las gracias para iniciar este episodio porque estás aquí cada semana, porque me siento feliz de todos los comentarios que recibo, de las ratings o de las reseñas que me das y de cómo ha ayudado el podcast a muchísimas personas. Y es que de verdad lo hago de corazón. Me encanta. A veces me desnudo el alma aquí con todos y me encanta, me encanta de verdad que sientan que son parte de la comunidad porque la comunidad somos todos. Si no conoces mi página marcelahede.com, te invito a que la visites y allí puedes bajar alguno de los dos regalos, ya sea el de la intuición o el de las emociones. Acuérdate que los dos están súper relacionados y te van a ayudar. Comencemos entonces a hablar sobre este eclipse del lunes 8 de abril. Para muchas personas un eclipse es algo muy normal o que pasa cada cierto tiempo y no le dan más largas. Pero resulta que este 8 de abril habrá un eclipse solar total que durará más o menos unos 4 minutos y 20 segundos, de acuerdo a lo que dice la NASA. ¿Qué significa este evento para nosotros espiritualmente? Este es el punto desde el cual lo quiero enfocar para que pongas mucha atención. Tú sabes que a mí me encanta hablar de la energía y esto tiene un punto fuerte de energía. Comencemos entonces por qué significa el número 8 de una manera muy simple. Si tú sumas los dígitos del 2024, te va a dar un 8. Este año entonces está marcado como uno de los años que más cambios traerá para la humanidad. Y es que si tú sabes el significado del 8 o miras el año desde la perspectiva del 8, te vas a dar cuenta que el 8 es un número que encierra un gran reto ya que serán tiempos en donde hay que estar enfocado en la energía, en conciliar y en equilibrar dos cosas, lo espiritual con lo material en todos los aspectos de la vida, en nosotros mismos, en las relaciones de pareja, los amigos, el trabajo, la salud, los proyectos personales y el tema familiar. Y es que el número 8 en la numerología lo asociamos con la abundancia, con el poder y el equilibrio. Entonces, mira qué fuerte ese número 8, que si tú lo volteas, te vas a dar cuenta que es el símbolo del infinito. Es el infinito horizontal y simboliza la ley universal de causa y efecto. Entonces, este año va a estar cargado con esa energía del 8. Tiene que ver con el equilibrio. La forma simétrica, si tú ves ese 8 volteado, representa un vínculo entre el principio y el fin y cómo nada termina realmente, sino que es un ciclo eterno. Por eso bajo este número, que es el año 2024, se destaca la importancia de la responsabilidad y la justicia. Y mira qué, qué puntos opuestos son estos dos. Pero acuérdate que este 8 trae ese balance. Entonces, ¿cómo hilamos el eclipse del 2024 con la energía y con la fortaleza que trae este año, bueno, y con la oportunidad que hay para cada uno de nosotros de ir más profundo a ese trabajo de transformación. Recuerda que aquí trabajamos la transformación y la autoobservación fuerte unidos a la intuición y a las emociones. Y la relación es que cuando hay eclipses hay un nivel más alto de energía que veremos y sentiremos de tal forma que uno se da cuenta que se aumenta en el momento del eclipse. Y por eso las demandas de la energía del 8 todavía se magnifican más. ¿Qué quiere decir esto? Que tú 
este lunes vas a sentir esa energía, sobre todo si eres una persona muy sensible o de alta sensibilidad, porque ya en este momento en el que estamos y que hemos atra atravesado y que hemos avanzado un poco más en el sentir que es parte de la espiritualidad, te vas a dar cuenta que eres capaz de trascender la materia y comenzar a darte cuenta que con el cuerpo vas a comenzar a sentir. ¿Cuántas veces me has escuchado decir que para trabajar en la intuición vas a utilizar el cuerpo como herramienta? Lo mismo va a pasar acá. Yo te reto a que el lunes tú comiences a sentir si algo se observa distinto o se siente distinto en tu cuerpo. Es ahí donde vas a sentir la energía del eclipse aunado a la magnificación del número 8. Ya nos queda bien clarito entonces que el número 8 lo que está buscando es que tú encuentres en ti el equilibrio entre dar y recibir, entre trabajar y tener vida familiar, entre lo que desea tu alma, porque va a empezar a aflorar mucho más con este eclipse, y con lo que realmente es lo material y lo mundano. El número 8 es un número relacionado con la abundancia también, porque no solo lleva a una parte, que es la primera partecita del 8, el primer círculo, sino a una completa que vuelve y regresa, si tú miras la forma. Y habla de ese amor infinito y también de la paciencia, de las cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que organizar. Entonces, este número 8 es un número que tiene bastante significado. Y ya que sabemos esto, vamos a pasar al punto número 2, que es la luna nueva de abril 8 bajo el signo de Aries. Y esto sí que es importante. No soy astróloga, sin embargo, sí tengo idea de qué va a poder pasar este día. Los eclipses suceden bajo luna nueva y los, este eclipse que va a ser tan poderoso también viene bajo luna nueva, no es una ex excepción. Las lunas nuevas son propicias para plantar semillas de intención. Recuerda que en la antigüedad se plantaba en la luna nueva en la tierra. Es lo mismo en tu vida y en la parte de avance y de cambio. Así que para lo que deseas cultivar en el próximo ciclo de luna o en este año, porque este año completo es un 8, utiliza eso que vas a plantar, esas semillas de intención. Es tiempo de establecer metas, de hacer planes y de sentar las bases para el futuro, sabiendo que las cosas se van a ver magnificadas con esta energía que viene del eclipse. Bueno, pero en cuanto a la luna nueva del 8 de abril, esta representa la sinergia entre el sol y la luna y los nuevos comienzos, un profundo rejuvenecimiento emocional y el desprendimiento de una vieja piel. Es como si estuviéramos soltando algo, pero al mismo tiempo abrazando algo nuevo. Como todas las lunas nuevas, esta es entonces una oportunidad para un nuevo comienzo y una oportunidad de restablecer tus intenciones, o sea que nos tenemos que observar un poquito. Pero como este está en Aries, probablemente sentirás más seguridad de lo habitual para realizar un cambio. Porque es que las cosas, o las, no cosas, las características de Aries se van a ver potenciadas a través de este eclipse solar. Cuando digo potenciadas, Quiero decir que las capacidades o las habilidades, las cosas mejores que tiene un Aries o el símbolo o el signo de Aries, se van a ver magnificadas. Y aquí pasamos a la tercera parte, que es precisamente el eclipse. Entonces, mira que ya hemos hablado de este año, que es un 8. Hemos hablado de la luna nueva, que va a ser una característica de este eclipse. Y ahora vamos a ver qué es el eclipse realmente solar que se va a presentar. Los eclipses en general son eventos que condensan una gran cantidad de energía y físicamente son oportunidades para parar, sentir el vacío y sentirnos suspendidos en el espacio. Es como un espacio en vacío en donde nos permitimos sentir, pensar y reorganizar para actuar con la energía que nos va a empujar, que es precisamente la del eclipse solar. Entonces, esta energía está asociada 
con este eclipse y te va a llevar a sentir ese cambio, aun si no lo sabes. Hay gente que pasa por el día y dice, bueno, esto se sintió como raro, hubo una energía fuerte, algo no funcionó, algo no se sintió bien. O precisamente, ¿qué es esto? Estoy rendido, estoy cansado y no saben por qué. Y es porque han pasado a través de un eclipse y no se han dado ni cuenta. ¿Por qué puede una persona sentir eso? Porque los eclipses trabajan como portales. Y como me has escuchado decir, tu intención tiene mucha importancia en esos momentos especialmente. Por eso es bueno que hagamos conciencia de estar viviendo este lunes, abril 8, en un portal en que hay una oportunidad de energía fuerte que llega a la Tierra y que nosotros podemos aprovechar esto. Algo especial sucede en el campo o Akasha cuando un eclipse pasa. Recuerda que este Akasha existe aquí alrededor tuyo y se verá influenciado con la energía del eclipse. ¿Pero qué va a magnificar? Porque es muy fácil decir, ah sí, todo lo que estemos haciendo se va a ver potenciado. Sin embargo, recuerda la influencia del 8. Esto es lo que quiero que mantengas bien presente, porque este eclipse lo verás completo en varias partes del mundo, pero aunque tú no lo veas, la energía llega a la Tierra. En términos de quién lo va a poder ver, van a ver en México, USA y Canadá. Pues es una experiencia genial para quienes lo podremos presenciar. Sin embargo, no te dejes embobar, porque tú también vas a recibir la energía de este eclipse. Este eclipse trae características del signo Aries, como te estaba diciendo, pero ¿qué es lo que nos indica esa energía ariana? Bueno, se asocia con el coraje, la valentía, el impulso inicial, el ímpetu para concretar el deseo propio. Entonces, en lugar de simplemente soñar despierto con lo que voy a hacer y nunca concretar, lo que está invitando este portal es ayudar a fijar con mayor determinación aquello que queremos lograr. Y aquí hay una cosa interesante que te voy a decir más adelantico, que son las tres claves más importantes para tener en cuenta con este eclipse, en qué se va a potenciar. El caso es que con toda la energía de Aries circulando en el éter, es posible que incluso encuentres algunas oportunidades más para arriesgarte o tomar decisiones audaces. Y así tu instinto te va a gritar hacia algo para que lo hagas. Pero no te extrañes, porque estas son cosas que vienen muchas veces del pasado. Y cuando digo del pasado, quiere decir hasta de otras vidas paralelas que tuviste. Aries también trae el tema del yo soy. Ajá. Entonces es encontrarse como en la esencia, enfatizando en la importancia de la identidad personal y de quién verdaderamente eres. Yo creo que me has escuchado decir muchas veces que quien eres es esencia divina. Así que esto se va a manifestar mucho más y el que no lo es lo va a empezar a sentir como necesidad. Es hora de decidir conscientemente quién eres y quién deseas ser en lugar de, de qué se espera de mí, qué será lo que la gente quiere, qué será lo que mis padres quieren, qué será lo que el mundo quiere. Lo que se dice que pasará con la humanidad en este eclipse del 8 de abril son tres cosas principales. Aquí sí que pon atención las antenas bien, bien, bien listitas. Primero, nos empujarán aún más en el gran retorno solar. Las vidas que estemos experimentando en este momento con tintes de trauma, problema o sombra o lo que estés viviendo en este momento que no sea tan bueno, va a venir todavía más fuerte para que lo trabajes en ti. Porque es que ya no hay tiempo. Es hora de organizarte y se verán expuestas en frente tuyo. La idea es que aparezcan para que sanes y para que te vuelvas completo de nuevo. Por eso yo al inicio te invité a que bajaras el regalo que tengo en la página de marcelahede.com sobre las emociones. Esto es bien importante porque las emociones son las que nos muestran exactamente dónde hay que trabajar. Uy, y son templadas de trabajar. Entonces, la idea de experiencia dolorosa que hayas tenido o que te llega fácilmente o lo que veas que es parte de ti, pero que hay que soltar y que es maluquito, pero que ya estás rendido, cansado con ello, es el momento en que tú puedes pasar. Porque esta energía de este portal te va a ayudar a esto. Es como si aquellos fragmentos de energía difícil 
se volvieran a ser presentes para que tú les digas, no más, ya, 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 me voy, me muevo de acá y comienzo a avanzar. Lo segundo, y esto me parece lindo, 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 es el poder que tenemos en, dentro de cada uno de nosotros se va a despertar con mayor facilidad. ¿Qué quiero decir? El conocimiento para trabajar con el regalo que llega a nuestra vida. Esto muchas veces viene, muchas veces no, siempre viene mostrado en nuestra numerología también, el regalo de Dios. Pero aparte de eso, lo que tú traigas ya, en esta vida que hayas trabajado en otras vidas. Recuerda que estamos hablando de un 8 en abril 8, 8 el año y abril 8. Quiere decir que trae un equilibrio de los dos signos que crecen o crecen o que están juntos y forman el infinito. Entonces, si tú tienes conocimiento de lo que deseas trabajar y que es un regalo, pues lo vas a empezar a a trabajar mucho más fácilmente, te van a llegar ideas fácilmente. Y si no lo sabes y lo deseas buscar, lo vas a intencionar y va a llegar a ti. Si eres líder, canalizador, sanador, persona que le ayuda a los demás, al servicio de los demás y todo aquel que trabaja con esta evolución que estamos viviendo, vas a sentir una fortaleza de hacerlo, wow, mucho más y estarás llamado a trabajar con los niveles altos de conciencia. Esto no va a ser un estilo dualístico de vida. Si traes algo como habilidad, pues ya quiere decir que esa oportunidad te llega para trabajar con energía que viene de conciencias elevadas y que tú de alguna manera o deseas trabajar o ya lo has trabajado un poquito en otras vidas. Es una ayuda fuerte para que sigamos haciendo el trabajo que vinimos a facilitar en esta tierra. Y lo tercero es que los aspectos biológicos y químicos de la Tierra se van a experimentar todavía más fuertes. Ya vas a empezar a tener un disgusto por ciertas cosas que antes a ti ni te importaban. ¿Qué quiero decir con esto? Tipos de comidas, cuando alguien hace una botada de papel en la calle te va a molestar o vas a tener más conciencia de que no se puede seguir viviendo de cierta manera, de que hay que cuidar el planeta, pero no inconscientemente porque te lo dice un gobierno, sino porque tú ya entiendes que nosotros somos como un ser vivo dentro de Gaia, la madre tierra, la Pachamama, y esta nos cuida cada uno de nosotros. Entonces el velo se va a hacer cada vez más fácil de de accesar, no el velo, sino de traspasar el velo hacia aquello con lo que estamos trabajando a nivel karmático o a nivel de karma. Y también aquello que son nuestros regalos, habilidades y poderes para traerlos y sustentar el proceso de cambio. Yo, por ejemplo, me quedo impresionada hoy en día que hay tantas personas que dicen es que yo canalizo, es que yo soy capaz de hacer esto, es que yo no sé cómo, pero me dio por ponerle a mi esposo las manos, o sea, una imposición de manos, pero yo no he estudiado nada. Y resulta que después de haberle impuesto manos por 10 minutos, el dolor se le calmó. Eso es un regalo que tú traes lo más seguro de la vida anterior. O que si por alguna razón quisiste desarrollar en este momento, porque te llamó, es porque estás vibrando con ese tipo de energía. Y este portal del, del eclipse solar te va a ayudar a potenciar eso. Por último, vamos a pasar al punto número cuatro. Pero antes de hacer esto, quiero invitarte a que te inscribas en el taller del péndulo básico que estaré dando este 27 de abril a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En este taller vamos a trabajar de una manera muy práctica. Vamos a empezar con contenido donde yo te explico qué es el péndulo, de dónde viene, por qué tiene sentido, qué tipo de energía se miden con él. Y luego te voy a mostrar cuáles péndulos existen de una forma general y te voy a mostrar cómo preparas el espacio para usar el péndulo cómo te conectas con tu yo superior, qué relación tienen el yo superior y el péndulo, cómo lo puedes usar guiado por tu yo superior para que también pases a programar tu péndulo y lo más rico de todo, vamos a hacer los ejercicios para medir la energía de los objetos, 
las plantas y las comidas, porque siento que es muy importante que nos volvamos mucho más conscientes de lo que estamos ingiriendo. Aparte de eso, te voy a mostrar cómo te puedes hacer un balance de chakras para que no dependas de mí o de alguien más para que te lo haga. Esta herramienta del péndulo te ayuda a profundizar en tu intuición y te va a llevar a un conocimiento más profundo de la energía. Van a ser tres horas en las que nos vamos a reunir a través de Zoom y vamos a trabajar con nuestros péndulos. Una vez te inscribas, que en las notas del episodio te dejo toda la información y la página de inscripción, te va a llegar un correo donde verificas así que ya estás inscrito y aparte de eso yo te voy a mandar por ahí unos días antes el PDF con toda la información que vas a recibir en el taller, las gráficas que vamos a trabajar y una explicación también de qué péndulo puedes comenzar a obtener o a comprar y vas a ver cómo este manual básico de péndulo con las prácticas que vamos a hacer te van a ayudar a profundizar en tu trabajo intuitivo. Así que te espero. Vamos entonces al numeral 4 o el cuarto punto que quería trabajar contigo y es que la energía del eclipse tiene mucha relación con la luna nueva de abril 8, cómo se juntan, cómo se como si llevan de la mano. ¿Qué significa esta convergencia? La energía del eclipse potencia la energía en general. Y si lo recibes como una energía poderosa que es y te abres a ella, verás ese poder de transformación que te ayuda a mover hacia una nueva onda, hacia un nuevo espacio. Cualquier trauma, dolor que vivas en este momento, en cualquiera de las vidas que estás experimentando, ojo con esto, y que no has trabajado, se te va a presentar. Y recuerdas que estará en Aries, así que es conocido por su coraje, su liderazgo y su espíritu pionero, porque se va a potenciar por el tipo de eclipse total en luna nueva. Y ahora tú me estarás diciendo, Marci, ¿qué hago con toda esta información que me diste? Aquí te voy a decir que es la quinta parte. ¿Qué hacer el día del eclipse? Dedica un tiempo para escribir cómo sientes la energía. ¿Qué te llama? Observa si te llegan obstáculos claros para tu propósito y escríbelos. Siente qué hay que hacer para superarlos, porque ese día vas a tener la potencia del liderazgo, del coraje y un espíritu pionero. Pide e intenciona que se te abran las puertas y que se te revele lo que necesitas saber en este momento para profundizar en la sabiduría. Para tener un poco más de estructura, intenta crear un mapa mental y prepara tu espacio. Cuando hablo de preparar tu espacio, digo que limpies a fondo tu espacio, o sea, limpia tu casa, organiza el espacio, recoge lo que ya no sirve. Es decir, además de esto, enciende velitas con el color que marque tu péndulo. Ah, sí, a mí me encanta testear con radiestesia. ¿Qué velas voy a necesitar ese día para que ayuden al trabajo que estoy haciendo? Para eso es que aprendemos a usar el péndulo. Ahora, si no manejas péndulo, recuerda que este eclipse de luna nueva en Aries te llama a usar velas con temas de coraje, libertad, independencia y de valentía que se alinea muy bien con la energía del signo. Aquí me voy también a vestir con algo rojo. ¿Por qué? Pues porque Ares es un signo de fuego. Así abrazo la vida ardiente, valiente, la capacidad, la fortaleza. Y si te gustan las flores, entonces recoge un ramo de color rojo o naranja que tienen como ese fuego en sí. Usa una camisa de color roja, cuélgate un jaspe o algo rojo. Y así te alineas con la luna nueva y te recuerda ser más valiente. Ahora, levántate y muévete. ¿Qué quiero decir? No dejes el cuerpo ahí aletargado porque hay mucha energía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que procesarla. Una de las cosas más importantes con las que me he encontrado es que las personas que mueven su energía a diario, generalmente mueven su cuerpo a diario. ¿Qué quiere decir esto? La energía se estanca porque estamos sentados todo el día o en una misma posición. Así que programa algún movimiento fuerte en tu día. Una caminata, una, bueno, una carrera, una trotadita, una escalada, algo que te lleve a moverte. Y así te vas a dar cuenta de cómo puedes, haciendo estas cosas que te he dicho, integrar la energía de ese eclipse solar que pasa en abril 8. En conclusión, 
lo que se amplifica con esta energía del eclipse es la necesidad de trabajar en tus aspectos de dolor o de problemas que tienes en este momento, tu sombra y las cosas a nivel humano. Y también en lo espiritual, lo intangible, lo que te lleva al crecimiento y a la expansión. Mira el número 8 como la parte física o material y lo intangible en la segunda parte de ese número 8. Es decir, lo exterior, interior, material, intangible, humano y espiritual. En otras palabras, lo que se haga en lo material debe tener su correspondiente en lo espiritual. No es momento de tener miedo. Es simplemente un momento de alta vibración. No te dejes coger del miedo que está pululando en todas partes, que te lleva a desconfiar, al temor, que va a pasar esto, aquello. No, simplemente tú eres un ser capaz de organizar la energía Mírate siempre como una maga, como un mago. De eso se trata la transformación. Es momento de centrarte en ti, de ir a tu interior, de tomar este momento de alta vibración y aprovecharlo. Así que te dejo dirigiendo tu intención y trabajando en ti. Ahora voy a responder algunas preguntas que me han llegado a través de Spotify. Esta fue hace tiempito y se me había quedado por ahí perdidita. Es de Jessica y ella pregunta, ¿cuántas vidas podemos llegar a vivir? Y la respuesta es que hay cientos. Algunas personas han vivido muchísimas vidas y otras han vivido pocas vidas, pero han tenido, por ejemplo, en esas pocas vidas un nivel de conciencia muy grande, por tanto, una sabiduría tremenda. ¿En qué va esto? Va en el nivel de desarrollo de cada persona y cómo trabajemos nosotros en cada vida. Entonces hay personas que no han encarnado sino, por ejemplo, cinco veces, pero tienen una profundidad de pensamiento y de conciencia que uno dice, ¿cómo fue que esta persona llegó acá? Debe haber encarnado cantidades de años. Y resulta que no, no ha encarnado tantas vidas. Hay almas que son netamente de este planeta y hay otras que no. Hay otras que vienen de otros lugares y encarnan acá porque, como he dicho varias veces, según los libros de Michael Newton, este es un rodeo tenaz al que la gente quiere venir. Cuando digo la gente, quiero decir las energías y las eh, diferentes eh, sí, energías de otras partes porque aquí se aprende mucho a través de las emociones que al parecer no existen en otros espacios de encarnación. Entonces, ¿cuántas vidas podemos llegar a vivir? Muchísimas, no hay un número específico. Generalmente, cuando hago una regresión con péndulo, las personas miran una o dos vidas máximo y, bueno, las personas no, yo miro a través del péndulo qué vidas y a veces tengo la oportunidad de llevar a la persona a que vea algo de esa vida y aparecen porque es allí donde necesitan enfocarse para limpiar, organizar, sanar, liberar o entender algo que están viviendo en esta vida. Bueno, hemos llegado entonces al final de este episodio. Ya saben que me pueden dejar sus preguntas a través de Spotify o que las pueden escribir a hola arroba alquimiapersonal.com alquimia con K y bajan el regalo si quieren en la página de Marcela hede.com Nos vemos entonces la próxima semana.